Hola, ¿qué tal? Continuamos en Drail, vale, y habíamos vuelto aquí a la fábrica de bienes trayendo un cargamento de madera y de algodón y lana proveniente de la granja. Así que bueno, podríamos uh, dedicarnos a descargar esta materia y después habíamos dicho de bajar hacia... Bueno, primero ir hacia la fábrica de maquinarias, pero entregar en la cería estos vagones con chatarra y tal vez pillar de allí algo que nos podamos llevar hasta esta fábrica. Así que bueno, lo primero vamos a dormir y así tendremos mejor luz. Y nos pondremos en marcha con estos contratos de descarga. Ok, yo creo que empezaría por las de la madera, que son más fáciles. Y después ya haremos el algodón y la lana. En fin, contrato para mí. Hay que descargar y dejarlo en el AB3, vale, fácil... B2, D1. Vaya, este de la D1 me fastidia bastante. Porque seguramente... Sí, casi seguro que los vagones... Estos que hay que llevar a la fábrica de maquinaria están en la D1. Pero ahora que lo pienso, creo que... Delante están estos de aquí. Vale. Nos sale un poquito complicada la operación. Pero vayamos a echar un vistazo. Porque seguramente tendremos que apartar igualmente los vagones. Así que... Ok, aquí tenemos el tren de la madera. También está el furgón de cola delante. Um, a ver cómo podríamos... Podríamos ponerlo aquí en la vía 7. que podríamos hacer... A ver, este es el... uh, estos son los vagones que hay que llevar al puerto, que son los que me fastidian. Vale, es que igualmente voy a tener que mover estos. Vale, pues voy a empezar moviendo el furgón de cola. ¿Esto lleva freno de mano? Sí. Y si acaso podemos montar el tren que queremos llevarnos, lo podemos montar en la vía 7. Que no va a ser muy largo. Serán esos vagones y los vacíos de ahí. Tengo que poner um, los uh, de chatarra en la parte delantera del tren, porque son los que se van a quedar en la acería. Así que, que no se me olvide a la hora de formar este tren. Veamos, freno de mano de la locomotora fuera. Ok, motor en marcha. Ahí tenemos que repostar también la locomotora. Que ya no me acordaba. Vale, frenos fuera. Pues un poquito de arranque. Para mover el furgón tal como hemos dicho.
Ok, y ahora marcha adelante. será suficiente, creo aplico el freno de mano que no se nos vaya a vivir su vida ok y ahora volvernos a enganchar al tren madedero Voy a tener que ver cómo están puestos los vagones. A ver, B2, B3... Estaría bien que los vagones que van a la B3 y a la B2 estuvieran juntos. Ya que así nos sería más fácil de hacer la operación. Pero en fin, ahora lo averiguaremos. A ver, veamos. Ah, 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 este es el... Vale, estos son los de la B3. Que están enganchados al 863, que es el de la B2. Vale. Entonces, a ver, ¿cómo tendríamos que hacer esto? Mm -hmm. Vale, tendríamos que ir dando la vuelta por detrás del pueblo. Si no me fallan los cálculos. Espérate, que me falta un freno de mano. Que siempre me dejo el freno tonto. Vale, genial. Me había acordado el freno que estaba en las quimbambas y este no lo había quitado. A ver, pensaba que lo había quitado, ¿eh? Pero no, siempre hay que hacer la cagadita.
que veamos porque aquí la aguja nosotros entramos por la vía 4 y aquí la aguja la tendremos que cambiar para ir a la vía 1. Ahí tenemos la señal. Y el resto en principio deberían estar correctos. A ver que aquí hemos perdido velocidad al pasar por la curva. Ok, pues tenemos las vías 2 y 3. Primero tenen, tendremos que dejar los de la 2, después los de la 3. Y después con el vagón que va a faltar aquí. ¿Cómo tendremos que hacerlo para este vagón? Tendremos que empujarlo dando toda la vuelta otra vez hasta la vía 1. Vale, ok. Prácticamente vamos a tener que ir hasta el final de la vía. Ok, vamos a ver si han... Uh, pues creo que no han entrado todos. Así que tendremos que vaciar los tres primeros y después mover un poco el tren para que quepan los demás. A ver... Descarga. Sí, efectivamente... Hemos podido descargar los tres primeros, pero no el resto. Pero no pasa nada. Ok, hay que esperar a que bajen los frenos. Listo. Ya que estoy, cambio esta aguja, aunque no se me olvide, después...
Uy, por los pelos, ¿eh? Este casi se queda fuera. A ver, espero que, que me lo cuente. Pero sí, nos hemos pasado un pelín de rosca. Ok, pues madera quitada y... A ver, el que tiene que ir a la de uno es el 315, así que... Esto lo quitamos. Y ahora pues todos los vagones a la B2, excepto los tres que están junto a la máquina que van a la B3. Volvemos a quitar los frenos. Ups, había un, un desvío que no estaba bien puesto. Y bueno, ahora entramos en la bajada de esta salida del pueblo, así que... No sé si vamos a poder llegar a ver el final de del convoy, ya que lo necesito ver para saber cuándo tenemos que accionar la aguja. Vale, creo que... Creo que ya debe haber pasado. Pensaba que no me dejaría hacer este salto. Ok, frenos fuera, marcha adelante. Está desatando una tormenta en la región. Vale, creo que han entrado dentro del límite. Jope, me estoy equivocando con... Aquí, 991. 
tenemos que soltar aquí. Ok, ahora marcha atrás y a guardarlos también en esta vía número 3. se quedan esos vagones tal como estaba previsto y aquí por suerte no tenemos que irnos tan lejos Perfecto, pues vía 3. Y ahora vamos a por el vagón que falta. cayendo el mar aquí una intensa tormenta que apenas se puede ver Le he dado un poquito fuerte, pero no le ha pasado nada. Ok, enganche y hacia la vía 1, esta vez si quito el freno de mano. Vale, tengo que ir dando toda la vuelta al pueblo, no puedo entrar por esta vía que hay aquí que lo cruza, ya que si no me quedaría la locomotora en mala posición y no es eso lo que quiero.
creo que aprovecharemos y repostaremos. Porque si no repostas llega un momento en que no te deja hacer más contratos. O al menos así es como funcionaba antes. Así que como vamos bien de tiempo... Parece que sea de noche y... Y, y son las 12 del mediodía. A ver, ojo aquí. Que tenemos que ir todo a la izquierda. Me aseguro que así los vagones queden enganchados, ya que vamos a necesitar moverlos para después nosotros pillar los que nos interesan. Ok, esto se queda así. Freno de mano. Y lo dicho, vamos a repostar esta locomotora. Dame. Ahora. Ok, y después tendremos que estudiar a ver cómo, cómo montamos el tren. Ok, aguja cambiada. Y ahora vamos hacia adelante. Hacia la zona de talleres. Para repostar. Desvío hacia la izquierda para entrar al taller. 
y no volver a la playa B. Ahí estamos, encarando. Enchufamos la manguera y a ver cuánto nos clavan. Casi 10.000 de combustible. Todo listo, pagamos. Y podemos ir a la estación, espérate. Por si acaso, freno de mano. Vamos a la estación a cobrar y ya que acabamos justo de repostar la locomotora, tal vez podríamos comprarnos alguna licencia más. Perfecto. Veamos, supongo que tendremos que pagar alguna tasa. Ok... Vale, esta debe ser una locomotora que usamos para hacer alguna ayuda. La L0 creo que es esta locomotora diésel y el resto no sé si son... Creo que son vagones a los que les causamos algún daño. Así que bueno, paguemos estas tasas. Vale, libres de tasas. A ver, ¿qué licencias nos faltaban? La de mando múltiple... O la de militar 3. Hombre, podríamos pillar la de militar 3. Ya habíamos dicho que... Que la pillaríamos. Para así poder hacer misiones con cargamento nuclear y biológico. Así que... Nos clavan 400.000, pero... Ya tenemos la licencia militar. Mira, otro vagón. Hostia, el, el vagón que hemos dejado solo es para ir a la fábrica de máquinas. Ah, no sé si pillarlo porque... Bueno, sí, lo podemos pillar. Ok, pues en el próximo vídeo podemos... Podemos ya empezar a crear el tren, nos faltará, más que nada porque no sé, bueno, tampoco creo que haya mucho espacio ¿eh? en la vía 1, pero yo quería hacer el contrato este, tres maniobras, imagino que será para dejar en la B3, que todavía hay espacio, Pero claro, vete a saber qué más. Bueno, a, a, podemos hacer una cosa. En el próximo vídeo hacemos este. Y si 
uh, nos pide dejar vagones en la vía de uno, lo que podemos hacer es ya seleccionar estos dos, empezar a formar el tren de salida y después pues así dejamos la vía limpia para, para el otro contrato. En fin, lo dejamos aquí y continuaremos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!